cada viernes acá en Teleflash me toca presentarla a ella, así que le voy a dar la bienvenida a mi querida Fabiana Vergara. ¿Cómo estamos, Fabi? ¿Cómo bienvenida. ¿Cómo Igualmente estamos? para usted, ya se la extrañaba. Tanto ¿Mm? tiempo. Tanto tiempo, la verdad que sí. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, bueno contenta no eh, de poder recibirte otra vez en este pequeño espacio que tenemos juntas siempre. Es viernes. igualmente, obviamente de mi parte también. ¿no? Bueno, Fabi, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy hemos traído algo muy lindo porque estuvimos pasando por la Semana de la Educación Especial y nosotros hemos convocado una docente, ella se llama Adriana Andrada, que es educadora especial y nos ha contado todas las prestaciones que debe recibir una persona con discapacidad y también los beneficios. Vemos la nota. Estamos en una nueva columna para Noticiero Teleflash y debido a que el día 9 de agosto fue el Día del Educador Especial, hemos traído hoy para conocer a una educadora, a una docente especial, ella es Adriana Andrada y nos está visitando. ¿Cómo estás Adriana? Buenas noches, bienvenida. Eh, buenas noches Fabi, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, ¿está bien dicho educador especial? Así es, también existe el que es profesor de educación especial. Bien, y también otra de las preguntas que nos hacemos siempre desde este lado, ¿está bien dicho eh, persona con discapacidad? Así es, es como se está diciendo ahora, profesor, personas con discapacidad. Personas con discapacidad, sí. bueno, es una duda que, que por ahí la, la tenemos Sí, todas, ha habido ¿no? este, varias modificaciones, siempre uh -huh. se ha cambiado la, el término, como se lo llamaba, necesidad educativa, personas con con eh, discapacidad. Con discapacidad, sí. Bien. Eh, ¿Educadora desde hace cuánto tiempo? Ya 10 años. 10 años. ¿Y como experiencia qué te llevas? Y gracias a Dios tuve muchísimas experiencias uh -huh. este, desde el área dentro de una escuela especial uh -huh. y en la integración escolar. Bien. Eh, vamos a, a, a ahondar un poquito con relación a cómo se está manejando hoy en la provincia de Tucumán la educación especial. ¿Crees que estamos por, transitando por un buen camino? ¿Pensás que hacen falta más docentes especiales? La verdad que sí, estamos transitando por un buen camino, pero al mismo tiempo yo creo que necesitaríamos eh, más lugares, uh -huh. eh, poder... Eh, ¿Hay pocas escuelas especiales? Hay tiempo? pocas escuelas especiales, uh -huh. yo creo que hay pocas escuelas especiales y hay, gracias a Dios, uh -huh. varios docentes que los que no pudieron entrar en la provincia están trabajando en el área privada con integraciones escolares, en gabinetes, en eh, muchos centros de día. Bien, sí. Hay, hay muchos que están trabajando hoy por hoy en diferentes puntos de, de la provincia e inclusive Totalmente. en el interior, ¿no? Así es, así es. ¿Hay algunos lineamientos, algunos derechos puntuales, esenciales que un docente debe tener en cuenta o los papás mismos que nos están mirando para, para poder integrar a, a una persona con discapacidad? Eh, sí, tenemos las leyes de la, de la educación nacional, uh -huh. pero nosotros acá en la provincia tenemos los lineamientos de educación que son la, las bases que tenemos todos los docentes, uh -huh. en donde es, eh, tenemos toda la parte de los servicios, cómo se manejan, cómo uh -huh. están divididos, eh, qué clases de discapacidad. Tengamos en cuenta que la parte de discapacidad especial es una rama muy amplia uh -huh. y últimamente nos toca tener múltiples discapacidades en Bien. un solo niño uh -huh. o adulto. Bien. Entonces, son varias las maneras y las formas en donde podemos enseñar y cómo se puede trabajar con esta persona. De, eh, puntualmente, es derecho a, por ejemplo, a estimulación temprana, tiene un pequeño... Exactamente, tenemos los servicios de estimulación temprana, uh -huh. eh, tenemos educación especial, ya sería en escuelas especiales, uh -huh. o también derivarlo a las escuelas comunes en la parte de integración, el servicio de atención domiciliaria, que ahora uh -huh. están haciendo mucho hincapié hacia los hospitales, en el hospital de niños, los docentes de las escuelas domiciliarias pueden ir a hacer el apoyo, ah, muy bien. el servicio de formación laboral, uh -huh. en donde se está haciendo mucho hincapié ahora también hacia la inserción laboral de los adolescentes, uh -huh. y el servicio eh, de ya, bueno, severos, que uh -huh. también bueno, ahí tenemos los centros de días. Claro, que ellos son los que ya no encuadran dentro del sistema ya, educativo. Ya, claro, han llevado todo su parte educativa de ya, uh -huh. ya pasaron, excedieron el tiempo de edad. Bien. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales que debe tener un papá? Porque hay diferentes establecimientos educativos, vamos a llamarlos comunes, que ante el desconocimiento no se animan a integrar a una persona con discapacidad. Sí, son muchos los factores porque yo creo que para los papás también el factor principal es tener en cuenta eh, la discapacidad del individuo. Uh -huh. 
eh, si está en condiciones uh -huh. y si está en condiciones poder trabajar o desde la provincia o si ellos pueden las posibilidades privadas uh -huh. de que tenga el gabinete que corresponde. Bien. O sea, sería psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, maestro especial, que es el que estaría dentro de la escuela común así, brindándole el apoyo al docente integrador. ¿Algún mensaje para los papás que te están mirando, para aquellos que no se animan, para los docentes que no se animan quizás a integrar a algún alumno con discapacidad en su, en su aula? Que tenemos que estar abiertos a la diversidad, uh -huh. ante todo, eh, que todo se puede, uh -huh. Y lo mejor de los papás que le puedo decir que pueden aprovechar ahora y de informarse, uh -huh. averiguar todo lo que sea necesario. Eh, la provincia sí está brindando los beneficios, tiene su tiempo, todo esto es muchas veces burocrático, pero sí. es cuestión de paciencia y de hacerlo, nunca de bajar los brazos por nuestros hijos uh -huh. y de pensar de que uh -huh. ellos pueden más y nunca, nunca pensar que no van a llegar. No, nunca pongamos esa barrera. Bien. Ellos pueden y hacen mucho más. Bueno, yo Así. creo que con voluntad y esfuerzo todo se puede. ¿no? Todo se puede, exactamente. Bueno, Adriana, agradecerte mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vos. Esta nota y bueno, felicitaciones en esta semana tan particular para ustedes. Gracias, muchas gracias. Adriana Andrada, ella es educadora especial, pasó por Noticiero Teleflash. Bien, Fabi, ahí compartíamos este interesante informe acerca de la semana de eh, la educación, eh, la especial. educación especial. Muchos datos para tener en cuenta, muchas eh, posibilidades y cosas que ustedes deben conocer para que se animen a integrar. Hay diferentes establecimientos educativos que por ahí no abren todavía sus puertas, pero creo que hoy por hoy vamos a, a, avanzando y afianzando un poquito más y se está haciendo muy bien el trabajo. Así que obviamente a seguir creciendo con esto. Muy bien, muy bien. a la gente que está del otro lado y se quiera comunicar con Fabi, ¿cómo hacemos? Lo pueden hacer a través de mail, fabiana.vergara85.gmail.com o a través de Facebook me encuentran como Fabiana Vergara. Muy bien, Fabi, que tengas un excelente fin de semana, feliz Día del Niño. Igualmente sí. para usted y para todos los integrantes del equipo, gracias al ingeniero como siempre por la impecable, el impecable trabajo con las notas. Muy, Muy bien. bien a todos. ¿eh? <risa> Nos vemos el próximo viernes. Hasta el viernes. Bueno, Fabi, gracias. Buena semana. Ahí escuchábamos a Fabi Vergara con su columna como cada viernes. La...